Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz einen sehr, sehr angenehmen kleinen Trick angucken. Dazu bereite ich mal was vor und zwar zwei Variablen, ein oder beide vom Typ int und zwar die eine ist 42 und die andere Variable nennt sich b, ist auch vom Typ int und, na, komm schon, groß geschrieben. Und ist 1337. Und jetzt gibt es in Kotlin das angenehme Statement also. Das heißt, wenn ich möchte, dass, mein, dass meine Variable a gleich b wird, ja, dann habe ich ja jetzt meinen mein Inhalt von Variable a verloren. Das Problem ist, ähm, in vielen Sprachen bislang musste man immer schreiben, war Zwischenspeicher sozusagen ist gleich a. Dann konnte man A auf B setzen und dann konnte man B auf A setzen. Ja? Und dann kann ich hier sagen, okay, <lacht> ähm, ich möchte gerne meine Variable A ausgeben. Mal gucken, was drin steht. Und yay, in meiner Variablen A steht 1337, das ist der Wert hier. Und in meiner Variablen B steht der Wert 1700, äh, 1337. Blöd gelaufen. Ähm, ich meine natürlich hier Zwischenspeicher. Zwischenspeicher. So, ähm, 1337. 42, genau. Wunderbar. So habe ich also eigentlich bislang immer Variablen geswappt. Das ist Swappen von Variablen, ähm, man vertauscht quasi die Inhalte. In Kotlin gibt es eine angenehme Funktion, die innerhalb der ähm, Standardbibliothek schon dabei ist. Und zwar die Punkt also funktion Und die Punkt also funktion die führt auch ein Statement aus und hat einige besondere Eigenschaften. Eine davon eben, dass man das auf alten Variablen ausführt. Das heißt, das wird ausgeführt quasi gleichzeitig mit dieser Ausführung. Das heißt, die Variablen haben noch ihren alten ähm, Inhalt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hier innerhalb der Also-Anweisung hat meine Variable a noch den Wert 42 und mein b hat auch noch den Wert 1337. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen b gleich a und habe damit tatsächlich beide Variablen getauscht. Also ich habe hier gesagt a gleich b und hier habe ich gesagt b gleich a, ohne dass ich einen Zwischenspeicher brauche, ohne irgendwas anderes und siehe da, mein b ist 42 und mein a ist 1337. Das ist faszinierend, aber das ist nur einer von wenigen coolen Anwendungszwecken von diesem Punkt also. Ich werde dann noch ein separates Video dazu machen, wahrscheinlich sogar mehr als ein Video, aber nicht in diesem Bereich. Wenn wir dann im fortgeschrittenen Bereich sind, dann machen wir das, ähm, denn da gibt es noch sehr, sehr viel, was man, wie man die auch alle miteinander vergleichen kann, diese ganzen Funktionen. Gucken wir mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.